Namaste like everyone. A very warm good evening to one and all. So today on the occasion of uh, uh, Mahavir uh, uh, Jayanti, we are organizing an e-lecture uh, on the topic Mahavir Jeevana uh, Mattu Bodhane Galu, uh, a life and teachings of uh, uh, Mahavira. So today's our uh, uh, respected resource person is Dr. B. N. Bhavi, sir, Principal JSS uh, SMPU College, Tharwad. And we have also a special invitee uh, who is Professor R. M. Shadaksharaya, sir, a professor, a retired professor, Karnataka University, Tharwad. Uh, so I warmly welcome uh, Dr. B. N. Bhavi, sir. Uh, it's a privilege to have you on the platform of the history enthusiast, sir. And thank you so much for accepting our invitation. Thank you. And, and I also welcome Professor R. M. Shadaksharaya, sir. Uh, as he's not presently in our uh, live session, he will be joining us soon. Uh, and I also welcome uh, President of the History Enthusiasts Organization, Ms. Manali Momaya. Uh, it's a great, uh, uh, the idea of conducting this lecture was basically of Manali. Uh, I'm glad that today I'll be able to hear the lecture of uh, uh, Dr. B. N. Bhavi, not only me, but all our audience. So thank you so much, uh, Manali, for uh, initiating this idea. I warmly welcome you. And uh, with that, I also thank you. welcome thank you. So with that, I welcome uh, one of the most important element uh, for this session, uh, our audience. Without uh, their support, uh, 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 our organization is nothing. Because of your love, support, uh, uh, we, are, uh, we have reached this level. So I warmly welcome all our audience. Uh, uh, stay active throughout the lecture. And if you like, please share and uh, uh, tell your students, colleagues also to join this live session. Now I request uh, Ms. Manali Mumaya to introduce our today's resource person, Dr. B. N. Bhavi, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for the uh, warm welcome, Nidhi. Uh, sir had already uh, warned me to keep his introduction very short. Uh, but at a very young age, sir has achieved a lot in the field of history and uh, it is really an honor to have him with us today here. Uh, sir is from Bailhongal Taluk, uh, Belagavi district. Uh, he completed his uh, BA from Government First Aid First Grade College, Nesargi, and a BA from KSS, uh, KSR College of Education, Belagavi. Uh, he then did his MA and PhD from the Department of History and Archaeology, Karnataka University, Dharwad. Uh, so that's my department. Uh, very happy for that. Uh, sir did his PhD on the topic Jaina Heritage in Uttar Kannada district, uh, which has been published in book form. He also uh, has a PG diploma in uh, Jainology as well as epigraphy. And uh, he also got in 2018-19, uh, for the year 2018-19, he was awarded the National Prakrit Study and Research Cent uh, Center uh, Prakrit Ratna Award. Uh, at Shravan Belgola. Uh, sir, is uh, he has research experience as a research investigator in ICSSR sponsored study on educational status of scheduled tribes in Karnataka, Goa, uh, attainments and challenges in uh, 2013, organized by the Kannada University Hampi. He has a teaching experience of six years and is currently the principal of JSS SMPU College, Dharwad. Uh, he has received the state level award for Shri Gandha. It is his uh, published book uh, by Ajur Prat uh, Pratishthana Harugeri, as well as a state level in Samskriti Samrakshan Samsthe Dharwad. Uh, he has two uh, written books to his credit. Uh, one is Shri Gandha and the other one his PhD title, uh, Uttara Kannada Dleya Samskriti. He has also edited 12 volumes of Antarvani and one volume of uh, Dharwada Samskruti and uh, he has over 25 published articles in various reputed journals at uh, state, national and international levels. Uh, he has also attended several workshops and seminars and uh, contributed greatly to the field of uh, local history, especially Jaina heritage and culture. 
uh, it is uh, once again our honor to have you here with us sir on behalf of uh, myself nidhi and all of our audience i once again welcome you and uh, request you to uh, begin with the lecture thank you nidhi and thank you manali shall i start yes sir okay uh good evening one and all especially i would like to thank uh professor dr aram shadakshreya who first contacted me to deliver this lecture on the life and teachings of lord mahavira basically this topic is a, a normal topic for the students that's why i chosen this topic to deliver lecture uh for uh, helpful to the students and some new scholars okay ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಮಹಾವೀರರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾವೀರ ಜೀವನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಯುನೀಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಮನಾಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮಹಾವೀರ ಅಂಡ್ ಫೈ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮಹಾವೀರ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಮಹಾವೀರ ಯಾರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ವಿತ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾವೀರ ಆಸ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಹಾವೀರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮಹಾವೀರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ದ ಕಾಮನ್ ಲೈಫ್ ಕಿಂತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯುನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾವೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜೈನ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾವೀರ ಯೂಶಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಹಾವೀರನ ನಾವು ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಫೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ತೀರ್ಥಂಕರ ಟು ದ ಮಹಾವೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವೀರನ ಯಾಕೆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೈನ ಮತ್ತು ಜೈನ ಇತರರಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವೀರ ಕುರಿತಾದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ನಮಗ್ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅತಿವರ್ಣ ರಂಜಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾವೀರರ ಜೀವನದ ವಿವರಣೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರನ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಅಂತರವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವನನ್ನು ದೈವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವನನ್ನ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವನನ್ನ ಏನು ಮಹಾವೀರರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನ ಬಹಳ ಅಂತರ ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ ಹೊಂಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮಹಾವೀರ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬೈ ದ ಇನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್
ಆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಮಧ್ಯೆನೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭವಾವಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮಹಾವೀರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಜೈನ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೈನ ಅಹ್ ಏನು ಸಾರಿ ಅವರ ಭವಾವಳಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ದಾಖಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ವಿವರಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತವೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾವೀರ ಇನ್ ದ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವಿ ಅದು ಚತುರ್ಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಎತ್ತತಾ ಎತ್ತತಾ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮಹಾವೀರ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಜೈನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ವಿಷಯ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದೇ ಜನ್ಮ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಹಾ ಮಹಾಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪುರೋರವ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬೇಡನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾವೀರರ ಅಭಾವಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರ ಋಷಭನಾಥನ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಭರತನ ಮಗನ ಮರೀಚನಾಗಿ ಅವನ ಜನ್ಮ ತಾಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಂದ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಜೀವ ಅದು ಋಷಭನಾಥರ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಅಥವಾ ಭರತನ ಮಗನಾಗಿ ಮರೀಚಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಥಂಕನಾಗುವನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಮರೀಚಿಗೆ ಒಂದು ಅಹಂ ಬೆಳೀತದೆ ಆ ಅಹಂನಿಂದ ಅವರು ಆ ಮುನಿ ದೀಕ್ಷೆಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಧರ್ಮದ ಹೊರತಾಗಿ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತ ಎತ್ತ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಂಹ ಆಗಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಹೀಗೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾ ಪಡಿತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಬೈ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಚುರಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಈ ಆರನೇ ಶತಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಬೌದ್ಧ ದಿಗಣಿ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ತದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೂ ವೇರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಯಾರಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಿಗಣಿ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಪೂರ್ಣ ಕಶ್ಯಪ ಮಕ್ಕಳಿ ಗೋಶಾಲ ಅಜಿತ ಕೇಶಂಬಲಿ ಪ್ರಕೃದ ಕತ್ಯಾಯನ ಸಂಜಯ ಬೇಲಟ್ಟ ಪುತ್ತ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳೇ ನಿಘಂಠನಾಥ ಪುತ್ತ ಮತ್ತು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ಹೆಸರು ಈ ಆರು ಜನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ನಿಘಂಠನಾಥ ಪುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾವೀರರ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಜಾತೀಯತ್ವ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಘಂಠನಾಥ ಪುತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಿಘಂಠನಾಥ ಪುತ್ರ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಹಾವೀರ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ
ಹು ಪ್ರೀಚ್ಡ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಯಾರು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಲಿ ಕರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಐದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಯಾಣಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಗರ್ಭ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ದೀಕ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಈ ರೀತಿ ಐದು ಕಲ್ಯಾಣಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಗಳು ಉಂಟಾಗುವವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೀರ್ಥಂಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕಂತ ವಿವರಣೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆ ಜೈನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬಾಹುಬಲಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಋಷಭನಾಥರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷಭಾದಿಯಾಗಿ ಮಹಾವೀರವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ತೀರ್ಥಂಕರು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಾತರು ಹು ಪ್ರೀಚರ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಜೈನ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಹಾವೀರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗಣರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು ಅದು ವಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದೇಹ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಕ್ಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಆ ಗಂಡಕ್ಷಿಯ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉಪನಗರದ ಹೆಸರೇ ಅದು ಕುಂಡಪುರ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಕುಂಡಲಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ವೈಶಾಲಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪನಗರ ಆ ಕುಂಡಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರಸ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆ ಕುಂಡಪುರ ಉಪನಗರದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಆ ಗಣರಾಜ್ಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವಂತ ವಿವರಣೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ವೈಶಾಲಿಯ ಏನು ಗಣರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಚೇಟಕ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಏಳು ಜನ ಹೆಣ್ ಕುವರಿಯರು ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಏಳು ಜನ ಕುವರ ಕುವರಿಯರ್ ಕುವರಿಯರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಳಾದವಳ ಹೆಸರೇ ಆ ತ್ರಿಶಲಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ವೈಶಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾತ್ರ ಪಂಗಡದ ಗಂಡಕಿ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲಿರುವ ಕುಂಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅದೇ ವೈಶಾಲಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಚೇಟಕನ ಮಗಳು ಅವಳ ಹೆಸರು ತ್ರಿಶಲಾದೇವಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ತದೆ ಇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ್ ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಆಫ್ ಜೈನೀಸ್ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಲಾದೇವಿ ಅದಾಗಲೇ ಆ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಅವಳು ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವೆತ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶ್ಲಾದೇವಿಯರ ಮಗನೆ ಅವನ ಹೆಸರು ವೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಜೈನ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಿವರಣೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ನೀವು ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಕೆಲವು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ತೀರ್ಥಂಕರ ತಾಯಿ ಆಗೋಳು ಹದಿನಾರು ಸುಬ ಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ಲು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಶುಭ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡ್ಲು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಹಾವೀರಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಜನಸ್ಥಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿವರಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಜೈನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಹಾವೀರರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಆ ತ್ರಿಶಲಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲ
ಇವರು ಜನ್ಮತಃ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ವರ್ಧಮಾನ ಅಂತ ಇಡ್ಲಾಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ನ್ಯಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಂಗಡಿಕೆ ಸೇರಿದ್ರಿಂದ ಇವನನ್ನ ಜ್ಞಾತ್ರ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ವೈಶಾಲಿಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅಥವಾ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇವನನ್ನ ಈ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ವೈಶಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸನ್ಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸಂದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮಹಾವೀರ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅರ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಂಜಯ ವಿಜಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಚಾರಣ ಮುನಿಗಳು ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರ ಸಂದೇಹಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾವಂತೆ ವಿದೌಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಕಂಡಂತ ಅವರು ಇವರು ಸನ್ಮತಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋವಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇವರು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ವೈಭೋಗ ಇತ್ತು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಅವರು ಆ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಅಥವಾ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ರಿನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜೀವನವನ್ನು ತೊರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಆ ಹಿ ರಿನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಏನು ಸುಖ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಇವತ್ತಿರ್ಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅರಸನ ಮಗ ಆಗಿದ್ರು ಹಿ ವಾಸ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅವರು ಸಂಸಾರ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಆ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ತದೆ ವೈವಾಹಿಕ ಏನು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಹಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತೃಷ್ಲಾ ದೇವಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಆಶ್ ಆ ಅದನ್ನ ಏಮ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕ್ವಿನ್ ಆಫ್ ಕಳಿಂಗ ಕಿಂಗ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಶೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಳಿಂಗ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕುವರಿ ಜಿತಶತ್ರುವಿನ ಮಗುಳಕಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಗಂಬರ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತದ್ದಿದೆ ದಿಗಂಬರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಹಿ ಫಾಲೋಡ್ ಚಾಸ್ಟಿಟಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಮಹಾವೀರರು ಜನ್ಮತಃ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ದಿಗಂಬರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು ನಮಗೆ ದಿಗಂಬರ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ನು ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಯಶೋದೆ ಎಂಬುವರ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಇದ್ಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿವರಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅದೇನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಗಳಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೀಸ್ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ತಮ್ಮ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದಿಗಂಬರ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಎರಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರನೇ ತಮ್ಮ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುವಂತ ವಿವರ ಇಷ್ಟೇ ಪರಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಏನು ಐಹಿಕ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪರಿಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹ ಇನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಷ್ಟ ಮದಗಳು ಏನಿದ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಗಳೇನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಐಹಿಕ ಸುಖಭೋಗಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರು ಮನೆ ಬಂಗ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹಗಳಾಗ್ತವೆ ಆ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಎರಡೂ ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮನ ಪರ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಹಾವೀರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಮನ ಪರ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಹಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ದಿನ ಅವರು ಆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಹಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿವರಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಮಹಾವೀರ ಟೀಚರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ ಟಿಲ್ ಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ದೀಕ್ಷೆ ತೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಮಹಾವೀರರು ಆ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡಂತ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೇಶಲ ಕೇಶಲೋಚನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಗ್ರಹಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವದೀಕ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾವೀರರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಾವೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವು ವೇದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಜೀವನ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಜನ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಸ್ ಅವನು ಅರೆ ಹುಚ್ಚ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಒಯ್ಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವನನ್ನ ಬಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಊರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಆಹ
ಹೀಗೆ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ವೃತಿಯಾಗಿಯೇ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಳೀತಾರೆ ಅವರು ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಅಥವಾ ಈ ಆತ್ಮದ ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿಯ ಏನು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರುಜುಕುಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನದಿ ಜೃಂಬಿಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ರ ಸಾಲ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೆ ತ್ಯಾಗ ಗೃಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಆನಂತರ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ ನಂತರ ಸಮವಸರಣ ಮಂಟಪದ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಮವಸರಣ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಅವರು ತೀರ್ಥಂಕರ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಜನತೆಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮವಶ್ವರ್ಣ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂತದ್ದಿದೆ ಆ ಸಮವಶ್ವರ್ಣ ಮಂಟಪ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ರಚನೆ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಐವತ್ತೆರಡು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ ಅವರ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೌನಿಗಳಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೌನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೌನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಅರಣ್ಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನ ಯಾರೋ ತಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಏ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂತಿರೋ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ದನಿಮಲ್ಸ್ ಅವನು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಪಡೆದು ಮಾಡಿದಂತ ಘಟನೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೌನಿಯಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾ ಕೊಳ್ತಾ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ರಿಂದ ಆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಮಾತಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌತಮ ಗಣಧರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಅಭಿಕ್ಷೆ ಅವ್ರದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾವೀರ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾವೀರ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾವೀರ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಜೈನ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ಅ ಸಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪುವರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಹಾವೀರರು ಇಡೀ ಜೈನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಜೈನ ಸಮಾಜವನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಘವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಚತುಸ್ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚತುಸ್ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜೈನ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳು ಜೈನ ಮಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆರಿಕೆಯರು ಆಮೇಲೆ ಶ್ರಾವಕರು ಶ್ರಾವಿಕೆ ಶ್ರಾವಿಕೆ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೈನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುನಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಆರೈಕೆಯರು ಕಂತಿಯರು ಅಜ್ಜಿಯರು ಗುಡ್ಡಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿವ
ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಕ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥನೇ ಲಿಸ್ನರ್ ಕೇಳುವವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಶ್ರಾವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ನರ್ ಅವಳು ಕೇಳುವವಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಕೇಳುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆದ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅವರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಕೇಳುವವರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಪದವನ್ನ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನ ಮಹಾವೀರ ಕಟ್ತಾರೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘ ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೂರ್ವಧಾರೀಸ್ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಪೂರ್ವಧಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಸಾಧನಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅವಧಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೇವಲಿಗಳು ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿಕ್ರಯಾಧಾರಿಗಳು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮನಪರ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾಲ್ಕುನೂರು ವಾದಿಗಳು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಂಕ್ಸ್ ಮುನಿಗಳು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆರಿಕೆಯರು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಶ್ರಾವಕರು ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಶ್ರಾವಿಕಿಯರು ಬಹುಶಃ ಈ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬಟ್ ಆರಿಕೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಶ್ರಾವಕರು ಗೃಹಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಶ್ರಾವಿಕಿಯರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾವೀರರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಹಾವೀರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಸಂಘ ರಚನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಮೋಷರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಹಾರಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೋಷರ್ನ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿವ್ಯಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಂಕರಿಂದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಅದು ಸಭೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ತೀರ್ಥಂಕರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಆ ಜೈನ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇದು ಸಾಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಗೃಹಕ್ಕೂ ಸಮೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಉಪದೇಶ ಹೋಗಿತ್ತು ಕಾಶಿ ಕೌಶ ಕೌಸಲ ಪಾಂಚಾಲ ಶ್ರಾವಸ್ತಿ ಚಂಪ ಆವಂತಿ ಸೌಗಂಧಿಕಾ ನಗರ ಕಳಿಂಗ ಮಗಧ ದೇಶ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮೋಸ ಮಂಟಪದ ಜೊತೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಥಕ್ಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾವೀರರ ಸಮೋಷರ್ನ ಮಂಟಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಾನು ಪಡೀತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇವರ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅದನ್ನ ಹೇಮಾಂಗ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅದನ್ನ ಹೆಗ್ಗಡ ದೇವನ ಹತ್ರ ಹೆಗ್ಗಡ ದೇವನ ಕೋಟೆ ಹತ್ರ ಇರುವ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಕಿತ್ತೂರು ಅದೇ ಹೇಮಾಂಗ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರಸ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವಂಧರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜೀವಂಧರ ರಾಜ ಈ ಈ ಮಹಾವೀರ ಸಮಾವೇಶರ ಮಂಟಪವನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಾನೂ ಕೂಡ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮುನಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಜೀವನ ರಚಿತೆಗೂ ಕೆಲವು ಜೀವನ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಹಾವೀರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ
ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವನಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಸುಭದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಈಗ ಚಂದನ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಆ ಸುಂದರಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಕಡೆ ವಾಲಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ನಾನಾ ಪುರಿಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಹಾವೀರರು ಆ ಕೌಶಾಂಬಿ ನಗರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಿಹಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಚಂದನ ಬಾಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾವೀರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಆದ್ಲು ಅನ್ನುವಂತ ವಿವರ ನಮ್ಗೆ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಜೈನ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಐದು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೀವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಪಾವಾಪುರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಐದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಅವರು ಪಾವಾಪುರಿಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ನಿರ್ವಹಣ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಿಸುವ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಬರ್ತಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅವತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾವೀರರು ಪಾವಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಜ್ಜಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಲಿಚ್ಚವಿ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ಅರಸರು ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದೇ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನದಂದೇ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಹಾವೀರರ ಕೆಲವು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಜೈನ ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಕುರಿತು ಜೈನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಭೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೀವ ಅದು ಕರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಜೀವ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ದೇಹದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜೀವದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇಹ ತನ್ನದು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದು ದೇಹ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮದ ಸುಖವನ್ನ ಬಯಸುವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷನೆ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ವಿವರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಭೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನೇಕಾಂತವಾದ ಅ
ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಅನೇಕ ಹಂತವಾದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಅನೇಕ ಹಂತವಾದಿಂದ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸತ್ಯ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಂತವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳಿದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಆಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ ಆಗ್ತೇನೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗುರು ಆಗ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಆಗ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇರೋನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೇ ಸತ್ಯದ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಘಟನೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಅನೇಕಾಂತವಾದ ತೀರ್ಥಂಕರಿಂದ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟದ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಸತ್ತ ಸಪ್ತ ತತ್ವಗಳು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೇನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಥೇರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಪ್ತ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಅದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಜೀವ ಅಸ್ರವ ಸಂವರ ನಿರ್ಜರ ಮೋಕ್ಷ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮೋಕ್ಷದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನ ದಾಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ದೋಣಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನು ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಂಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಬೋಟ್ ನೊಳಗಡೆ ದೋಣಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ನ ಜರ್ನಿ ಮಿಡಲ್ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಬರುವಂತ ಒಳ ನುಗ್ಗುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದೇನು ಹೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಒಳಬರುವುದನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಂತ ನೀರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ದಂಡೆಯನ್ನ ಮೂಡ್ತಾನೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತವನು ಅಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೋ ನಾವು ಅಜೀವ ವಸ್ತು ಅದನ್ನ ದೋಣಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಇದು ಮೋಕ್ಷದಡಿಗೆ ಸಾಗ್ತದೆ ಆ ನೀರು ಒಳ ಬರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಸ್ರವ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕರ್ಮಗಳು ಬಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಗಳ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ರವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಂದು ಆ ಬರುವಿಕೆ ಅದು ಬಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ತವೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ತೆನಿನ್ ಸಂವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಳ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಒಳ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿರ್ಜರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಳಚಬೇಕು ಆತ್ಮದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹೊರಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನೀರನ್ನ ಬೋಟಿಂದ ಹೊರಗಾಕ
ಕೇವಲ ಮಾನವನನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಕೇಂದ್ರಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬದುಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬದುಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಬದುಕಲು ಬಿಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೈನ ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಂಚ ಅನುರತಾಸ್ ಮಹಾವೀರರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಾಗಲೇ ಪಾರ್ಶನ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅನುರತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಅಸ್ತೆಯ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾವೀರ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ತಿಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಹಿಂಸೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅಹಿಂಸಾಪ್ರದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜೈನ ಪರಂಪರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಳುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಮಹಾವೀರರು ನಮ್ಮಂತಹ ಜನ್ಮ ವೆತ್ತಿದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದ ನಂತರ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂತವರಾಗಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅವರು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ್ರು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಹತ್ರ ಆದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿ ಅನ್ನದ ಪಾತ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾವೀರ್ನನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಂತದವಾದದ ಏನು ಏನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾರ್ಶನಿಕನಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ಕಾಣುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಇಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನ ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಆ ನಂತರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಲ್ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾವೀರನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅವನು ಮಹಾವೀರ ಅದನ್ನ ಅವನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಶಾದ್ವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೈನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಹಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕಾಣುವ ಮಹಾವೀರರು ಕೇವಲ ತೀರ್ಥಂಕರಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲರ ಮನ ವಚನ ಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ನೆಲೆಸಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವೆರಿ ಎನ್ಲೈಟನಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಟುಡೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಐ ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಷಡಕ್ಷರಯ್ಯ ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ 
ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೈನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಅನ್ನಿರ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ಒಳಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ನೀವು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಪಾಲ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ವೇಡರ್ಸ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬಹಳ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೂತ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದ್ ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಂಪ ಪಂಪನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪೋಯಿಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅವ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಪನನ್ನು ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಬಹಳ ಕಡೆ ಅವನು ಕಲಿಯೂ ಆಗಿತ್ತ ಹಿ ವಾಸ್ ಏನು ಆರ್ಮಿ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವನು ಬಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರಸನ ಜೈನ ಏನು ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೈನ ಅರಸರತ್ತಿಗೆಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಓಕೆ ಆಸ್ ಅ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಗಂಬರ ಏನು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಸೌತ್ ದೇವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಬಹುದು ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿತ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ತಿರೇನ್ ಚಗತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಚತುರ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರೇನ್ ಚಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನು ಮರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳನ್ನ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡುವನು ತನ್ನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಕಿತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಂಸೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಹಿಂಸೆನೆ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವನು ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜೈನ ಮಂಕ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಶ್ರಾವಕರಾದವರು ಜೈನ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಅಗ್ರಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ಷುರಸ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ದ ಗನ್ ಗನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ ಇಕ್ಷುರಸವನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವನೇ ಋಷಭನಾಥ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಷಾಕು ವಂಶ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮಾಹವೀರ್ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಇಕ್ಷಾಕು ವಂಶಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆಯ ವಿಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಹಿಂಸೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್
the sadhvada and the anekantavada if we study about it if we accept it and uh, if we start following it in our lives a lot of confusion and a lot of conflict can be avoided and uh, we can live in more peace and harmony that's just my opinion yes thank you thank you i i received your opinions but uh my opinion is that with comparatively study of uh, current society and the uh, society at the time of mahavira okay uh alena aagthade ant helidre uh naan ninne mahapurana ootta idde actually nimge phone madad mele mahapurana dalli eshtu vichitra gal iddave ant helidre uh obba mahile ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಗಣರಾಜ್ಯಗಳು ಇದ್ವಲ್ಲ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾಳಲ್ಲ ಅವಳದ್ದು ಮದುವೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಂತ ವಿಷಯ ಅವಳನ್ನ ನಗರ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕರಿ ಗೋಶಾಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಮಹಾವೀರ ಅದೇನ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಯು ಪಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅದು ಒಂದ್ ಅದು ದುರಾದೃಷ್ಟ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಬುದ್ಧ ಮಹಾವೀರ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಅದು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಸ್ಥಳ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸುಮಾರ್ ಸಾರಿ ಶಿಖರ್ಜಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಇರ್ತವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮಹಾಂಗೀರ್ ಅಂಡ್ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಆ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಾನ್ ವಯಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಯಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಮುನ್ನಲೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಾಂಗೀರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಶೋಕನ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಶೋಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವು ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ದಾಗ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅವ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಾರಿ ಎನಿಮಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಎದ್ನಿ ಯಾಗಗಳ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಿ ಕೊಡುವುದು ಅದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾವೀರರು ಏನು ನಾನು ವಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಷಡಕ್ಷರ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನನಗಷ್ಟು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ ಇದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡದಲ್ಲಿ ಇಂದ
a special invitee uh, yes sir shadakshara yes sir is saying something yes sir bala santosh aitu thank you sir jeevana matte bodhane mahavirada bage nevu eno ivattu inta ondu sandarbhadalli bala chanagi nimma vishayavanna nam munde hanchukondre adakke abhinandanagalu प्रदेशन देश हिन्दली जैन धर्म बेली कारण अथवा राजकीय ಪರಿಸರ ಕಾರಣವೇ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಅದ್ರ ತಮ್ಮಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಾನು ಓಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದು ಸರ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಡೊನೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ದತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಾಸನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೈನಕ್ಕೆ ಜೈನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಡ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಅರಸನ ಬದಲಾಗಿ ರಾಣಿಯರಿಂದ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಡೊನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಸನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡ ದಾನಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಯರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಅನ್ನೋ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾಗಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ರಾಜ ಇಲ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜತ್ವದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ದೇನೆ ಧರ್ಮ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೆ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಧರ್ಮ ಬೆಳೀತದೆ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ತಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಜೈನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಬಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಹುಶಃ ಮಾತಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಗ್ ಮಟ್ ನಾವು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಜೈನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಂತ್ ಸಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜೈನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಕಲೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೆಳಿತವ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ರಾಣಿನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಇರ್ಬೋದು ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಈ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಟ್ಟಾರಕರಿಗೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಧರ್ಮ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾದಂತ ಬಸದಿಗಳಾಗ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಅವು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜೈನ
ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮಹಾವೀರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರ ಆದಾಗ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೆ ಋಷಭನಾಥ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಹಾವೀರ ಅದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಹಾವೀರ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತೀರ್ಥಂಕರ ಹೌದಾ ಆದ್ರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೈಟಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಪ್ಕೊಂತೀವಿ ಹೌದಾ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದೇ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟುಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಧರ್ಮ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಸಹಿತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂದದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಿ ಬುದ್ಧರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಜೈನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬುದ್ಧರ ಕಲ್ಪನೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬುದ್ಧರು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆದಿ ಬುದ್ಧರು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೆಗಲಿ ಸಾಗರ ಶಾಸನದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಶಾತವಾಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆದಿ ಬುದ್ಧರು ಇವನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವನ್ ಹರಪ್ಪ ಮಾವಂಜದಾರ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಕ್ಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಇರ್ಲಿ ಸಾಕಿದನ್ನ ಪಾಪ ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಪ್ರೀಡ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮಕಾಲೀನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾವೀರ ಹಿರಿಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರು ದೇವರ ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ನನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಓದ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಅಂತ ಅದು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾ ಇದ್ರು ಒಂದೇ ಸಮಕಾಲೀನದಲ್ಲಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ವಿಹಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಚೈತ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಚೈತ್ಯಾಲಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚೈತ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಗಿಬನ್ನು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಶಾಸನದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಜೈನ ಬಸದಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಚೈತ್ಯಾಲಯದ ಉಲ್ಲೇಖನೂ ಬರ್ತಾವ ಚೈತ್ಯಾಲಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೂಪ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಇದನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಹೌದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬದುಕಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹಿತ ಹೇಳ
Okay. Uh, thank you, Banali. Thank you so much for uh, giving me this opportunity to introduce uh, Dr. Shadaksharaya, sir. Uh, Dr. Uh, Shadaksharaya, sir, passed MA, PG Diploma in Epigraphy and uh, PhD in the Department of uh, Ancient Indian History and Epigraphy, Karnataka University, Tharwad. Uh, sir, also served as a lecturer in Gulbarga University, uh, reader and professor in History and Archaeology uh, in uh, Karnataka University, Tharwad. Sir served as director uh, uh, of uh, KRI for over 18 years and took training uh, in Italy under UNESCO scholarship. Sir also studied uh, museums in uh, uh, Austria and uh, sir has published uh, more than 16 books and uh, 250 research articles, which is an inspiration for uh, uh, young researchers and continuously he is uh, now also involved in uh, research uh, and uh, he has around uh, more than 28 years of teaching experience and 45 years of research experience <laughs> and Shadakshareya sir is also member of various uh, academic bodies and uh, universities uh, state uh, archaeological departments. Uh, actually, sir is uh, uh, inspiration personally for me and uh, many more researchers. Uh, and uh, actually, sir is a uh, uh, teacher of my professors also who taught me in uh, YAMA. Uh, earlier, I had heard from them about sir. So afterwards, I came to know about sir. I heard his lectures. Uh, Thank you so much, sir, for uh, being uh, part of this session today. And uh, thank you, Manali, for giving me this opportunity to introduce her today. Thank you. Thank you, Nidhi. I just want to add, uh, sir has been a great source of support for the history enthusiasts since the beginning. And even at this age of uh, more than 70 years, uh, sir is more active than most of us youngsters. So uh, we should not only be ashamed, uh, that we are not as active as him, but we should also take uh, lessons from him. Sir, I request you to address the audience now. Okay, thank you very much. Dr. Barmapa Bhavi, Kumari Nidhi Kati, Kumari Manoli, Dr. Apanna Hanjay, Matu Yinitra Girikiriya Mitra Navu Mahavira Uttida Dinada Angavagi Sarkara Mahavira Jaintiana Deshada Denta Nadina Denta Sadagara Sambram Dinda Yer Pedestaide Jaina Dharma Andre Nanige Bhala Bhala Preetia Matu Abhimanada Dharma Agide Nan Virshaivar Bodo Jangamir Bodo Nana de Adanta Manitanada Samskara Padatir Bodo Adre Dharma the Visheke Bandaga Jaina the Dharma Adrali Dharma Galale Jaina Dharma the Bage Nanige Aparavadanta Preeti Ide Adakaneka Karnuli Munto Il Vandan Matra Nano is under the Linian Pardene Isumaru Atta Hadene the Varsagar Hinde Pratibundu Urali Hechina Sankaya, Jaina, Uravigaladanta, Shasanagalu, Shilpagalu, Basadigalu, Ive, Duradusta Vashat, Hetsu, Hala Give, What are they way? Yake Antakanta Prasne, Nandali Itu. Either Jati Ali Alali Jaina Murti. Jaina Shasana Parabandiwe Antakanta Patrika Varadiglu TV Varadiglu of Nana Gamaneke Bandu Astalekevode Adena Marde 
ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಹೊಸದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಆದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಈ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇವು ಹಾಳಾದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ವಿರಸ ಉಡ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಪೈಪೋಟಿ ಉಡ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅದನ್ನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನವಾದಂತ ಒಂದು ವರ್ಗದವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸವಾಲಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಳತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜೈನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ ಡಜನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಾವೆಗಳು ಶಿಲ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಜೈನ ಪುರಾವೆಗಳು ಅವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಜಮೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೈನ ಜಮೀನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈನ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅದಲ್ದನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳು ಹೊರ ಬಂದ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಈ ಕುರಿತು ಬರೆದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಶೋಧನೆಗಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೇ ನಾನು ಲೇಖನಗಳು ಆ ಬಳಿಕ ಅನಿಸ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಈ ಜೈನ ಪುರಾತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಕೊಳ್ಬಾರದು ನಾವು ಹೇಳದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತದೆ ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಂಜೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಹೊರತರಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಇಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದಂತರಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮ ಬಳಗಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಶಾಲ ಹಾಕಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗ್ ಬಂತು ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾನಂದ ಗೊಂದಿಯವರು ಅವ್ರು ಏನೇ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮಾಡ
ಕಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ತಗೊಂತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ಸಾರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀಡಿದೆ ಅವರು ನಾನು ದಿವಸ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿದೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿದ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊನಾಲಿ ಅವರ ಅವಾಗಿನೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಧಿ ಕಟ್ಟೆಯವರು ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರ್ಮಪ್ಪ ಬಾವಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಕಾರ್ ಅವರು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಂಜೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಈರಣ್ಣ ಪತ್ತಾರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ನೂರ್ ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ್ ಮಂದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಕರ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಪ್ರಬಂಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಹಂಚಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು ಪತ್ನಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಲನ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕೊನೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ರಫ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಸುಮಾರು ಬಂದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ರು ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಾವೀರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮರಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕಾರ ನೀವು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಒಂದು ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಸಾಕು ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿಂದೆ ಅದು ಐನೂರು ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಐನೂರು ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿಂದೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತತಿ ಅಂದ್ರು ಮತ್ ಯಾರು ನೀಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ ಜನ ತೊಂಬರ್ರಿ ನಾವ್ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀವ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾವಿಯರ ಹತ್ರ ಪಡ್ನಾಡ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹೆಂಗ ಐವತ್ತಿದ್ದು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಮತ್ತ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿಕೊಂತಾರ ಅಂದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತ ಅತನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಅದೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಐನೂರು ಪೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಕತ್ ಹೇಳ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ತಯಾರಾತು ತಯಾರಾದಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಮಪ್ಪ ಬಾಯಿಯವರು ಇಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ರು ಇಲ್
ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರಿಶೆಟ್ಟರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಈಗ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆದು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದೆ ಆಯಿತು ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರ್ಮಪ್ಪ ಬಾಯಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಬರ್ಮಪ್ಪ ಬಾವಿಯವರು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತವು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಏನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮೌರ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಉದಯವಾದವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉದಯವಾದವು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಬಾರ್ದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸೇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಯಾವುದೇ ದೇಶದವನಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಾತ್ರಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಮಪ್ಪ ಬಾವಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಹಿಂಸೆ ಇರ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಹಿಂಸೆ ಎಷ್ಟು ಅತಿರೇಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಿಂಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭವೋ ನಷ್ಟವೋ ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವನು ಮಾನವ ಆಗುವ ಬದಲು ಅವನು ಮಾನವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದಿ ತೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಮಗೆ ಸದಾ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಾಲಿ ಅವರು ಬರ್ಮಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಅಹಿಂಸೆ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗ್ತವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏಕ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ್ ಶಾಸನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ಮಪ್ಪ ಬಾವಿಯವರು ಹೇ
ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದಂತವು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಗೌರವ ನೀಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಬರಗಾಲ ಬರಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾರೃಷ್ಟಿ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಸೆಟಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳ ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಜೀವ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೋಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಆಯುಷ್ಯ ನೂರು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಐನೂರು ವರ್ಷ ತನಕ ನಾವು ಬದುಕುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿದ್ಯಾವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥಾಗ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಅಪಗ್ರಹಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿರ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ನಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವು ಈ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸಣ್ಣರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನ ಸುಸೂತ್ರಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಂತರ ಕಾಲದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದಾಖಲೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅರಸನಾದಂಥವನು ಯಾಕೆ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ದ ಅರಸ ಭೋಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಹಾವೀರ ಆಗ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅರಸು ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರಲ್ಲ ಆಳರಸರು ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿ ಉದಯವಾದಂತ ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ ಮಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತವ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮೌರ್ಯ ಅಶೋಕ ವರ್ಣಿಸಿದಂತ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಆದೇಶಗಳೇ ನಮಗೆ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತವ್ ದೇಶ ತುಂಬ
ಇಕ್ಸ್ವಾಕು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ಸ್ವಾಕು ಅವರು ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಡೆ ಪಲ್ಲವರು ಈ ಕಡೆಗೆ ಸಮಕಾಲ ಗಂಗ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬನವಾಸಿ ಕದಂಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇನ್ನಿತರ ಧರ್ಮದ ಸಂಘ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ ಅದು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿದ್ದಂತ ಅರಸರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೀತು ಇದು ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ತನಕ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರ ನಂತರ ಅತ್ತಿಮೊಬ್ಬೆ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅನ್ಸ್ತಾಳೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಲಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬ್ರಹ್ಮಜಿನಾಲಯ ಒಂದ್ಸಲ ಸುಡ್ತು ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬೆತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಸುಡ್ತೇನು ಕರಗ್ತೇನು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನ ಅದು ಬಿತ್ತೇನು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯರಿಗೆ ರಿಂದ ಅದು ಆರಂಭ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಇದು ತಪ್ಪಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಬೆಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹರಸೂರ್ ಶಾಸನ ಇರ್ಬೋದು ತಾಳಿಕೋಟಿ ಶಾಸನ ಇರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಶಾಸನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬ್ಲೂರು ಏಕಾಂತರಾಮಯ್ಯನ ಶಾಸನ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಕಾಕತ್ತಿ ಕಳಚುರಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಬಂತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಸದಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು ಬಸದಿಯನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಶಿವದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಬ್ಲೂರ್ದು ಆ ಏಕಾಂತರಾಮಯ್ಯನ ಪವಾಡನೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರು ರುಂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮತಿ ಅವನು ದೇವ ಶಿವನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಆತನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಜೀವ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಹಿತ ಜೀವ ಬರ್ತದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರುಂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರುಂಡ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಲೂರು ಚರಿತ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ್ದು ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೈನರಿಗೆ ಪರಮ ವೈರಿಗಳಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಗುಂಪಿನರು ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ವಿಜಯನಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದೇ ಅಥಣಿದ ಒಂದು ಶಾಸನ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಜಾಪುರ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀರಶ ಮಠಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೀತ ಜನರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಂಗಮರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕಾಶಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ನೀವಿಬ್ರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ ಇದು ಆದಿಲ್ಶಾಹಿ ಫರ್ಮನ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾದಂತಹದ್ದು ಅವ್ರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಜಂಗಮರು ಇವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನಮಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾಶ್ರಯದಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ವಂಚಿತಗೊಂಡು ಜೈನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಜೈನರಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ್ರು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನ ನಂತರನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ಅದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ಜೇನೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಭಾ 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 ಮಂಟಪ ಏನಿದೆ ಆ ಭಾಗದ ಎರಡೂ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಗರ್ಭಗೃಹಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲಿಂಟಿಲ್ಸ್ ಭಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಇದ್ದಂತ ಜನಬಿಂಬಗಳನ್ನ ಅವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಮೂಲತಃ ಅದು ಜೈನ ಬಸದಿ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಯಿತು ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಬಿಜಳ ಅವನು ಜೈನರ ಪರಮ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಆ ಸಮಕಾಲೀನ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಶಾಸನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ದತ್ತಿದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾ ಬರಮಪ್ಪ ಬಾಯವರು ಇಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳೆಲ್ಲ ದತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭರತ್ ಸರ್ ರಾಣಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಹೊರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಅವು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂದಾಗ ಈ ಬಿಜಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನು ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಪಿ ಬಿ ದೇಸಾಯರು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆನಂತರ ನಾವು ಶ್ರೇವಣರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗಿದ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಈಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅವನು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟ ಯಾವಾಗ ಮುನಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ರಾಮಾನುಜನ ಪ್ರಭಾವ ಮೂಡ್ತು ಆವಾಗ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತನ್ನ ರಾಣಿಯಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗದವರು ಮುನಿಗಳು ಶ್ರಾವಕರು ಶ್ರಾವಕೀಯರು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವರ ಭಕ್ತರು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ದತ್ತಿ ದಾನ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮಹಾವೀರರ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದವು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊನಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ನೀ ನೀ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯಮ್ಮ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೋ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ taking much much interest for conducting the online programs history anthologist adan
ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಇಟ್ಟಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮರ್ಮಪ್ಪ ಬಾವಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ನಮಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಡಿದಂತ ಮಂಡನೆ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ಹೊಸವು ಗೊತ್ತಾದವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಈ ಲಾಭ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದರ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇದು ನಿಧಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಅಂಡ್ ನಿಧೀಸ್ ನೀವು ನಮಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ನಮಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಸೊ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಯು ಅಂಡ್ ಅವರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎನ್ ಭಾವಿ ಸರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನರ್ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಯು ಆನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಧಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ was the mahalakshmi okay, temple okay, of kolhapur okay. yes sir uh, was the mahalakshmi temple hmm. of kolhapur also a jaina basadi yes as per my knowledge goes as per my knowledge goes the most of the epigraphical records it indicates that even in the rashtrakuta period the temple was called as mahalakshmi the king himself he cut his finger just for decreasing the drought situation in his country this is the earliest reference it is referring to the literary account and also the epigraphical account does not indicate any clues about the jaina basadi or it was a yakshi basadi like that i have not come uh, come across any such evidences so far and also uh, one usha bende usha bende she was my she was my colleague research scholar she did phd on the temple architecture of southern maharashtra in that connection professor our guru professor uh, yes sundara and uh, usha bende they went to mahalakshmi temple they studied weeks together that uh, the art and architecture of the temple but so far i have not come across any jaina cliffs which were involved in the building of mahalakshmi temple but if any other source materials are there it is needed to be evaluated get get uh, sir sir one uh, jaina vastu shilpa da prakara nam nama tiloya pannatya agirbodu athwa shatkandaga kelavu krutigalalle jaina ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರ್ಭಗೃಹ ಇರ್ತದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರ್ಭಗೃಹ ನಾನಾಗಲೇ ಅಪರ ಶಿವಾಲಯ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಸಮವಸ್ಥರ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರನ್ನ ಕೂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗಂಧ ಕುಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಗಂಧ ಕುಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜಿನಾಲಯಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗರ್ಭಗೃಹ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗಂಧ ಕುಟಿಯನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಗಂಧ ಕುಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾಶ ಆಗಿ ಅವರು ದೇಹ ಕರ್ಪೂರದಂತೆ ಕರಗಿ ಅದು ಸಿದ್ಧ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಗರ್ಭಗೃಹ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎರಡನೇ ಗರ್ಭಗೃಹ ಅದು ಸಿದ್ಧ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಶಿಲೆಯನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಗರ್ಭಗೃಹ ಬರ್ತ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೈನ ಆ ಜಿನಾಲಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಒಂದು ವ
ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಜಿನಬಿಂಬಗಳ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ಏನು ಬಿತ್ತಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಲಾಗಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಜನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕನೆ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಇರಬಹುದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಬಟ್ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂದ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಪಿಗ್ರಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ದು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ಮೇಲಿನ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ನೆಲೆಯ ಎರಡು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೈನ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಜೈನ ಜಿನಾಲಯ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರು ಆದ ಸರ್ ನನ್ನ ವಾದನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಬೆಂಡೆ ಅವರು ಪ್ರಸ ಸುಂದರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಥೀಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿ ತಗೊಂಡಾರೆ ಅವ್ರು ಗೋವಾದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಥೀಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಈ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೀರ್ಥಂಕರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಇದು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೈವ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದು ನಾವು ಆ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನೂ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆ ವಾಸ್ತು ವಾಸ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಅವತಾರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಬಂತು ಅದು ಬುದ್ಧ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಬುದ್ಧನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಯುದ್ಧ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧನೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಇಡಬಾರ್ಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದು ಬುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿನೇ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಪೆನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಯಕ್ ಜೈನ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೇನು ಅಥವಾ ಜೈನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ಇರ್ಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ತನಕ ನಮಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಮೊದಲೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಂಡ ನಾಯಕ ಅವನು ರಾಜೇಂದ್ರ ನನ್ನ ರಾಜಾದ ರಾಜನನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಆನೆ ಕೊಲ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ ಸೈನ್ಯ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಬಸದಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸದಿಯನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಣಿಮಂಗಲ ಪ್ಲೇಟು ಇನ್ನಿತರ ಇವ್ರು ಈ ಚೋಳ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಈ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಂತರ ಕಾಲದವು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾವ ಅದು ಜೈನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಬಸದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ರೀತಿಯ ವಾಸ್ತು ರಚನೆ ಐತೇನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಅದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ ನಿಜ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ 
ಅದು ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಯಾರು ಶಿಲಾರಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಆ ಆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮೂಲತಃ ಜೈನ ಬಸದಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಜೈನ ಬಸದಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಇವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಈಗ ಉಷಾ ಬಂಡಿ ಅವ್ರ ತೀಸಿಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ನೋಡಿರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡ್ ದಿವ್ಸ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ತ ಪೀಠ ಶಾಕ್ತ ಪೀಠ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೈಭವದಿಂದ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಹಬ್ಬ ಉತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂತವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ ಈ ನಿಜ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಏನದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರುವಂತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಣಂತ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಕಟ್ಟೆಯವ್ರನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಗದಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೋಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಮನೆ ಮನೋಲಿ ಅವರು ಇಂತ ನಮ್ ಸಂಗಡ ಇದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಇಂತ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ಜಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೋಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ರೀಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಟರಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಸೊ professor rusha devi madam from bangalore university had joined uh, she has uh, uh, given her congratulations for organizing a very useful lecture uh, chandrakant koli uh, gudde sir has also joined us uh, he mm-hmm. has also uh, said that it was a very informative lecture and uh, we have uh, professor ravi kori shetter sir uh, congratulated us uh, absolutely sound lecture uh, then uh, professor uh, uh, sk aruni sir had also joined us uh, i congratulate the organizers of the history enthusiasts for this lecture uh, so and, and uh, dr kavita kusugal has uh, also joined us uh, so thank you ma'am uh, on the whole it was a really enlightening lecture and uh, address uh, both by uh, dr bhavi sir and uh, dr shadakshreya sir Uh, I request Ms. Nidhi Katti to propose the vote of thanks. Uh, thank you, Manali. Uh, uh, sir, Dr. B. B. N. Bhavi, sir, it was really a wonderful lecture. Uh, it enlightened us a lot. Uh, thank you so much for accepting our invitation and uh, being part of the History Enthusiast Organization. And I request you to continue your support uh, and involvement in our organization. Thank you so much, sir. And uh, I also thank uh, Dr. Aram Shadakshraya, sir, uh, for today being part of this session. Sir, you always guide us and uh, you have always supported uh, me and Manali from the beginning of uh, this organization when we had started it uh, in the 2020. Uh, so uh, please continue your uh, support and blessings on us, sir. Uh, thank you so much and you will always be an inspiration for us sir thank you so much thank you and thank uh, you. i thank you sir and i also thank uh, the president of the
thank you and thank uh, you to nidhi uh, and uh, also our uh, wonderful audience for being patiently with us uh, at to, through the entirety of this lecture and also all the audience members who will view it later on uh, keep yes. uh, supporting us subscribe to the channel if you have not already done it uh, because we will have more uh, e content coming up so uh, don't miss any of it thank you so much we are ending the broadcast here uh, see you all very soon the summers have started uh, drink plenty of water uh, if possible please keep uh, water for animals outside uh, in the spirit of mahavir jayanti uh, let us not forget the uh, mute animals which are around us we have, that make this world so beautiful uh, so live and let live thank you very much